கீரை மசியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு கத்தை அரைக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து இப்போ புளி போட்டு கடையை போகிறேன் கொஞ்சம் புளி எடுத்து போட்டுக்கிறேன் அப்புறமா வந்து ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு ஒரு நாலு பச்சை மிளகா ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு தக்காளி அப்புறமா வந்து இந்த கீரை முழுகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் போதும் அது வேகிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுக்கலாம் இதில் வந்து மூடி இந்த கீரை வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு விசில் வரைக்கும் வைக்கலாம் இதை வந்து நம்ம பருப்பு போட்டும் கடையலாம் ஆனால் இப்போ இது அரைக்கீரைங்கிறதுனால நம்ம புளி போட்டு கடையிறோம் பருப்பு போட்டு கடைஞ்சாலும் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சரி இது ஒரு ஆறு விசில் வரட்டும் அப்புறமா பார்க்கலாம் வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த தண்ணியை வந்து ஒரு கிணத்தில் வடிகட்டிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த தண்ணியை தான் இப்போ நம்ம கீரை கடையும் போது ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது இப்போ வந்து இது ஃபுல்லாகவே நம்ம எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து இந்த கீரையை வந்து நல்லா மத்து வச்சு கடைஞ்சிக்கலாம் மத்து வச்சு நல்லா நம்ம மைய கடைஞ்சிக்கணும் நிறைய பேர் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைப்பாங்க ஆனால் அப்படி அரைக்கக்கூடாது நம்ம இது மத்தில் வச்சு கடைஞ்சால் தான் அது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா மைய கடைஞ்சிக்கணும் அங்கே இப்போ எப்படி நல்லா மைய கடைஞ்சி வந்திருக்கு கீரை இப்போ வந்து நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்க அந்த கீரை தண்ணியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா ஃபுல்லாக தண்ணியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா இது பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வந்து போதும் இப்போ வந்து நம்ம இதில் கீரைக்கு உண்டானதை தாளிச்சிக்கலாம் இருக்குது கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் முறுக்கு நல்லா பொறிட்டோம் வந்து நான் ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த டைமில் வந்து ரெண்டு வர மிளகா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆலச்சதை வந்து இந்த கீரையில் வந்து கொட்டிக்கலாம் இந்த கீரையில் வந்து இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த கீரை வந்து இப்போ நம்ம சாதத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்